உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி நம்மளுடைய பூமியிலேயே ரொம்ப ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கக்கூடிய இடம் எது நீங்கள் சட்டன்னு சொல்லிடுவீங்க பூமியுடைய துருவ பகுதின்னு ஆனால் இந்த யூனிவர்ஸ்லேயே ரொம்ப ரொம்ப கூலிங்கான ஒரு பிளேஸ் எதுன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பல இடங்கள் ஞாபகம் வரும் ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம யூனிவர்ஸ்லேயே ரொம்ப ரொம்ப கூலிங்கான பிளேஸ்னால் நம்ம குறிப்பிட்டு ஒன்றை சொல்லலாம் அது ஒரு நெபுலா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் பூமராங் நெபுலா இந்த நெபுலா இந்த அளவுக்கு கூலிங்காக இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதோடைய மையத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம்னு சொன்னால் உங்களால் ஏற்றுக்க முடியுமா நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த பூமராங் நெபுலாவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வெறுமனா அந்த நெபுலாவுடைய சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை இது நம்ம யூனிவர்ஸோடைய காஸ்மிக் சீக்ரெட் பிக் பேங்க் அப்புறம் யூனிவர்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு நட்சத்திரங்கள் எப்படி அதோடைய இறுதியை சந்திக்குது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை நம்ம ஒரு மிஷன் மூலியமாக பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் எல்பிக்கு இது சென்னித் ஆஃப் சயின்ஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் குளிர் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் சட்டன்னு சொல்லிடலாம் இரவு நேரத்தில் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் சூரியனுடைய வெப்பம் கம்மியாக இருக்கிறனால கூலிங் அதிகமாக இருக்கும் தென் நம்ம வீட்டில் ஃப்ரீசர் இருக்கும் ஃப்ரீசரை பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் ஸோ இது தான் கூலிங் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இது உண்மை தான் ஆனால் சயின்டிஃபிக் டேர்மில் அதை வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெம்பரேச்சர்னா என்னன்ற ஒரு கான்செப்டாக நம்ம பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது மேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் மேலிக்கோல்ஸ் எல்லாமே எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்றத மிஷர் பண்ணுறது ஒரு கிண்ணம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் ரொம்ப சூடான சாம்பார் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே ஃபுல் ஸ்பீடில் வைப்ரேட் ஆகிறனால அதோடைய வெப்பத்தை வெளியேற்றுது ஆனால் அந்த சாம்பாரை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா சில நிமிடங்களில் அது அதோடைய வெப்பத்தை இழந்துடும் அதுக்கான காரணம் ஆட்டம்ஸோட மோஷன் ஸ்லோ ஆகுது ஸோ அது கூலிங் ஆகுது இதிலிருந்து சயின்ஸ் ஒரு முக்கியமான லிமிட்டை கண்டுபிடிச்சது ஆட்டம் சுடிய மோஷன் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடுறது அது ஒரு ஃபைனல் பாயிண்டில் அதுதான் அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்சல்யூட் ஜீரோவுடைய வேல்யூ மைனஸ் இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இதில் வெப்பம்னு ஒன்றே கிடையாது குவாண்டம் லெவலில் கூட மேட்டர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் இதுக்கு கீழே போகவே முடியாது இதுதான் யூனிவர்ஸோடைய அல்டிமேட் பவுண்ட்ரி ஃபார் கோட் இதை பார்க்குறதுக்கு சயின்டிஸ்ட் கெல்வின் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேலை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த கெல்வின் ஸ்கேல் ஜீரோ கெல்வின் அப்படின்றது அப்சல்யூட் ஜீரோன்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறலாம் அதாவது மைனஸ் இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ரூம் ஒரு டெம்பரேச்சர் சுமார் முந்நூறு கெல்வின் நம்ம சூரியனோட டெம்பரேச்சர் ஆறாயிரம் கெல்வின் இப்போது இமேஜின் பண்ணுங்கள் யூனிவர்ஸில் இருக்கிற பூமாரங் நெபுலா இந்த அல்டிமேட் லிமிட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஒன் கெல்வின்க்கு மேலே தான் இருக்குது அது மைனஸ் இரநூத்தி எழுவத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்ற வெப்பத்தில் இருக்குது இந்த அளவுக்கு குளிராக இருக்குது அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் இந்த குளிர் எப்படி பாசிபிளாச்சு எதுக்கு யூனிவர்ஸில் சில இடங்கள் சும்மா குளிராகவே இருக்குது இந்த கேள்விக்கான பதில்கள் நம்ம போக போக பார்க்கலாம் இதுக்கான ஆன்சர் யூனிவர்ஸோடைய ஹிஸ்ட்ரியில் தான் இருக்குது பிக் பேங்க்கு பின்னாடி யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு இதனால் ரேடியேஷன் டைலட் ஆச்சு தென் காஸ்மிக் பேக்ரவுண்ட் டெம்பரேச்சர் டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வின்க்கே வந்துச்சு இது ஒரு ஸ்டெபிலைஸான ஒரு டெம்பரேச்சர்னு சொல்லலாம் அதாவது மைனஸ் இரநூத்தி எழுவது டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நார்மலாகவே ஸ்பேஸில் குளிர் மைனஸ் இரநூத்தி எழுவது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு இருக்கும் ஆனால் பூமராங்க நம்மளால் அதை விட இன்னும் ரெண்டு டிகிரி கம்மியாகவே இருக்குது இதுக்கான காரணம் ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த யூனிவர்ஸ்லேயே இயற்கையாகவே குளிராக இருக்கக்கூடிய சில இடங்கள் பிக் பேங் ரேடியேஷன்லேருந்து இன்டர்சுலர் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் யூனிவர்ஸ்லேயே நேச்சுரலாகவே கோல்டான பிளே கிரவுண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது சிஎம்பின்னு சொல்லக்கூடிய காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் இது யூனிவர்ஸோடைய பழைய குளிரை ரொம்ப அழகாக காட்டும் இந்த சிஎம்பி அப்படின்னா பிக் பேங்குடைய எக்கோ மாதிரி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் வருடத்துக்கு முன்னாடி பிக் பேங் நடந்ததும் யூனிவர்ஸ் முழுக்க ரேடியேஷன் பிளாஸ்டர் மாதிரி பரவுச்சு யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆக அந்த ரேடியேஷன் ஸ்ட்ரெச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வேவ் லென்த் மைக்ரோவேவ் ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு அப்போது இந்த யூனிவர்ஸ் முழுக்க டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது இவனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது அதாவது மைனஸ் இரநூத்தி எழுவது டிகிரி செல்சியஸ் அதுதான் யூனிவர்ஸோடைய பேஸ் லெவல் சில்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் 
ஆனால் இந்த சிஎம்பி டெம்பரேச்சரில் கூட ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படி கொஞ்சம் இருக்குது சில இடங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் சில இடங்களில் கொஞ்சம் குறைவாகவும் இருக்குது இந்த டின்னி கோல்டு ஸ்பாட் தான் கேலக்சிஸ் கிளஸ்டர்ஸ் அது எல்லாமே உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மூல காரணம் ஸோ குளிர் அப்படின்னா யூனிவர்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சரை ஷேப் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அங்கம் இப்போ நம்ம அந்த பிளே கிரவுண்டுக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டார்க் நெபுலா லைட்டு கூட அங்கே தங்காத ஒரு இடம் டார்க் நெபுலா இது இன்டர்ஸ்டலர் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய டென்ஸ் கேஸையும் டஸ்ட் கிளவுட்ஸையும் ஒன்றாக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ஸ்கெட் நெபுலா இங்கே டெம்பரேச்சர் சில கெல்வின் வரைக்கும் குறையும் ஸ்டார்ஸ் ஒளி இருந்தாலும் இந்த கிளவுட்ஸ் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த இடத்தை பிச்சு டார்க்காக மாற்றும் ப்ளஸ் அதனால் இது ஃப்ரீஸ் கோல்ட் அதனால் இது ஃப்ரீசிங் கோல்டாக நமக்கு வெளிப்படுத்தும் ஒரு ஸ்டார் கூட தாங்காத அளவுக்கு குளிர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் பிக்சர்ஸ் தான் டார்க் நெபுலா இந்த மாதிரியான இடத்துல தான் ஃப்யூச்சர் ஸ்டார்ஸ் ரொம்ப அழகாகவே பிறக்கும் குளிர் தான் புது புது நட்சத்திரங்களை உருவாக்கும் அடுத்ததாக பிளாக் ஹோல்ஸுடைய ஈவெண்ட் அழிசா இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் தான் பிளாக் ஹோலுடைய சரௌண்டிங்ஸ் ஹவுக்கிங் ரேடியேஷன் தேவைப்படி பிளாக் ஹோல் வெளியிடக்கூடிய ரேடியேஷன் ரொம்ப கம்மி தான் சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கொஞ்சம் ஐசோலேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய டெம்பரேச்சர் ஜீரோ கெல்வினுக்கு பக்கத்தில் போகும் ஆனால் நியர்பை மேட்ரஸ் ஆக்சலரேஷன் இருந்துச்சுன்னா சூடு அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ தியரட்டிக்கலி அப்சுலட் கோல்டுக்கு பக்கத்தில் போகக்கூடிய ஒரு இடம் தான் பிளாக் ஹோலுடைய அவுட் ஸ்ட்ரிக்ஸ் அடுத்ததாக ஒன்றுமே இல்லாத எம்டி இன்டர்ஸ்டலர் ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்டாருக்கும் நெபுலாவுக்கும் கேலக்ஸிக்கோ விலகி போகக்கூடிய ஒரு முழுசாக விரிச்சோன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் இடத்த நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அங்கே எந்த ஒரு ரேடியேஷனுமே எந்த ஒரு ஹீட் சோர்ஸுமே இல்லை அப்போது நேச்சுரலாகவே பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் அதுவும் டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வின் மட்டும்தான் ஆனால் சில ஸ்பெஷல் கேசஸில் கேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும்போது டெம்பரேச்சர் அதை விட கம்மியாகலாம் அதுதான் பூமரங் டெபுலால் நடக்குது ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி சிஎம்பியில் டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வின் டார்க் நெபுலால் டென் கெல்வின் எம்டி ஸ்பேஸில் டூ பாயிண்ட் செவன் கெல்வின் பிளாக் ஹோலுடைய சரௌண்டிங்ஸில் ஜீரோ கெல்வின்க்கு பக்கத்தில் இருக்கு இது தீரட்டிக்கலாம் மட்டும்தான் ஆனால் இதெல்லாம் கூட பூமரங் நெபுலாவோட ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் சில்னஸ்க்கு போட்டி போடவே முடியலை அங்கே தான் சயின்ஸுடைய மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை காட்டுது நட்சத்திரங்களுடைய பல நேரம் சில நேரம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஒளி கம்மியாகும் அந்த இடங்கள் நமக்கு தெரியாமல் போயிருக்கோம் ஆனால் டெலஸ்கோப்புக்கு அது ஒரு புதிய கதையவே கொடுத்துருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஆஸ்ட்ரோனாமர்ஸ் கே ட்ரெய்லர் மைக் ஸ்காட் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கலோ ஆஸ்திரேலியன் டெலஸ்கோப் பயன்படுத்தி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இது சென்டாரஸ் கான்சுலேஷனில் ஐநூறு ஒளி ஆண்டுகள் தூரம் விலகி இருக்கக்கூடிய ஒரு அவுட் ஷேப்டு நெபுலா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பூமரங் மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் அதுக்கு பூமரங் நெபுல் அனைப்பேர் வச்சாங்க இதோடைய ரெண்டு கைகளையும் விரித்து ஒரு மிகப்பெரிய தோற்றத்தை அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துச்சு ஆனால் அது ஆரம்பம் மட்டும்தான் இரண்டாயிரத்தி மூணில் ஹவல் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் நெபுலாவோடைய இமேஜை கொடுத்தது அப்போ தான் உலகம் முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை வெளிவந்துச்சு ரொம்ப வெள்ளையாக மஞ்சள் நிற மேகமாக கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக திறந்த நெபுலா ஒரு ஆர்டினரி நெபுலா ஒன்று நமக்கு ஒரு ஆர்டினரி நெபுலா மாதிரி நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுது அதோடைய டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணும்போது அது ஒரு கெல்வின் அதாவது மைனஸ் எண்ணூத்தி எழுபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அதாவது அப்சல்யூட் ஜீரோவுக்கு ஜஸ்ட் ஒன் டிகிரி மேலே தான் இதை விட ரொம்ப கூலிங்கான இடம் யூனிவர்ஸில் எங்கேயுமே தெரியல இதனால் சயின்டிஸ்ட் இதை தி கோல்டஸ்ட் பிளேயர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ்னு பேர் வச்சாங்க இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சிலியில் இருக்கக்கூடிய அட்டகாமா லார்ஜ் மில்லிமீட்டர் சப் மில்லிமீட்டர் அரே ஆழ்மான செலவுடைய டெலஸ்கோப் உடைய அப்சர்வேஷன் நடந்துச்சு அது இன்னும் ஷாக்கிங் டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துச்சு பூமரங் நெபுலாவுடைய கோல்டஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்பேஸ் ரேடியேஷன் சிஎம்பியில் டூ பாயிண்ட் செவனுக்கு கீழே இருந்துச்சு இதுதான் மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் ஸ்பேஸில் எங்கேயுமே இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் கூட இதை விட சூடாக இருக்குது ஸோ டெக்னிக்கலி பூமரங் நெபுலாவுடைய சூழல் ஸ்பேஸுடைய பேக்ரவுண்ட் டெம்பரேச்சரை விடவும் ரொம்ப கம்மி அதாவது ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது இந்த டிஸ்கவரி உலகுக்கு ஒரு புதிய மெசேஜை கொடுத்துச்சு யூனிவர்ஸில் நம்ம இன்னும் தெரியாத லாஸ் இருக்குது ஒரு டையங் ஸ்டார் எப்படி யூனிவர்ஸுடைய ஃப்ரீஸராக மாறுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்த
நீங்க ஒரு பெரிய வானத்தை கண்ணால பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு மங்களான மேகம் பூமராங் நபுலா மாதிரி விரிஞ்சிருக்கு அது ஒரு சின்ன இடம் இல்லை அதோடைய சைஸ் சுமார் ஒரு ஒளி ஆண்டு அளவுக்கு பறந்து கிடக்கு ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் அந்த அளவுக்கு கோல்டான இடம் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸில் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அதோடைய ஷேப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா அதோட காரணத்தை கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்படி வளைஞ்சு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வந்துச்சு அதுக்கான குழு அதோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸுடைய ஸ்டோரி தான் ஒரு நட்சத்திரம் இறக்கும் போது அது தன்னுடைய வெளிப்புற கேஸை அதாவது இந்த கேஸ் லேயரை ஸ்பேஸுக்கு வெளியே தள்ளும் பூமராங் நெபலோடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் சூரியன் மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அதோடைய இறுதி காலத்தில் அது ரொம்பவே வேகமாக தன்னுடைய கேஸஸை வெளியே தள்ள ஆரம்பிச்சுது கேஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ரேட் சுமார் ஒரு செகண்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதாவது ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த கேஸ் ஸ்பேஸுக்கு பறந்து போய்கிட்டே இருக்கு இந்த வேகமான எக்ஸ்பான்ஷன் காரணமாக கேஸ் இடது வலது பக்கம் சிமெட்ரிக்கலாக பறந்துச்சு அதனால தான் அதோடைய பூமராங் மாதிரியான ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காட்சியை வெளிப்படுத்துது இது ஒரு ஸ்மூதான எக்ஸ்பென்ஷன் இல்லை கேஸ் அனைவனான திசைகளில் போனதுனால சில இடங்களில் டென்சிட்டி அதிகமாகவும் சில இடங்களில் டென்சிட்டி கம்மியாகவும் இருக்குது அதனால் ஜியோமெட்ரி அசமெட்ரிக்கலான டிசைன் மாதிரியான ஒரு வினோதமான ஒரு டிசைன் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டாருடைய கதையை பார்க்கலாம் இதுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இது ஒரு ரெட் ஜெயிண்ட் இறுதி காலத்தில் இறக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் அதோடைய நியூக்ளியர் ஃபியூல் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு அது சூப்பர்னுவாவாக ஆக போகிறதில்ல ஆனால் ஸ்லோவாக அதோடைய அவுட்டர் லேயரை களைஞ்சிக்கிட்டே வருது அந்த லேயர் தான் நெபுலாவாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு நெபுலாவோட பார்வையிலிருந்து பார்க்கும்போது ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இமேஜில் ஒரு பனிமூட்டம் மாதிரியான மிதமான வெள்ளை காந்த மஞ்சள் க்ளோ ஒன்று பார்த்துச்சு ஆல்ம டெலஸ்கோப் ரேடியோ வேவ்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிய போது அங்கே இருக்கக்கூடிய டேன்ஸ் மாலிகுலர் கேஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வினோதமாக ஆக்ட் ஆகிறத பார்த்துச்சு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ஒரு அழகான படம் இல்லை அதுவே யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப கூலிங்கான பகுதி அப்படிங்கிறது நமக்கு போக போக தெரிய வந்துச்சு ஸோ பொம்மராங் டெபுலா ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டையிங் ஸ்டாரோடைய இறுதி மூச்சு அதோடைய அழுகுரல் ஸ்பேஸில் ஒரு ஃப்ரீசர் மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நெபுலாவோட ஸ்ட்ரக்சர் புரியுது ஸ்டாரோட இறுதி மூமெண்ட்ஸ் புரியுது ஆனால் ஏ இந்த இடத்துல மட்டும் நார்மல் டெம்பரேச்சரோட ரெண்டு டிகிரி கம்மியாக இருக்குது இதுக்கான காரணம் கேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதை நம்ம அடியபெட்டிக் கூலிங்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ப்ரின்சிபிள் இருக்குது அதை நம்ம அடியபெட்டிக் கூலிங்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கேஸ் சடனாக வேகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அது அதோடைய டெம்பரேச்சரை இழந்து ரொம்ப கூலிங் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் டயரை எடுத்துக்கோங்க உள்ளே ஃபுல்லாக கேஸ் இருக்குது ஐ மீன் ஏர் இருக்குது அதை சடனாக நீங்கள் ஏர் வாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துல கை வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் ஸோ அதே சேம் ப்ரின்சிபிள் தான் பூமராங் நெபுலாலே நடக்குது அந்த இறந்த நட்சத்திரம் அதாவது இறந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டையிங் ஸ்டார் அதோடைய அவுட்டர் லேயரை சுமார் ஒரு செகண்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்குது அந்த வேகமாக பறந்த கேஸ் ராப்பிட் எக்ஸ்பேன்ஷனாக நடந்து அந்த டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ராக்ஸ் ஆகுது ராப்பிட் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்தனால டெம்பரேச்சர் ட்ராஸ்டிக்காக குறையுது ஒரு கெல்வின் வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்குது எதுக்கு இது இந்த ஸ்பேஸ்லேயே ரொம்ப கோல்டஸ்டான ஒரு இடமாக இருக்குது இப்போ ஸ்பேஸில் ஆல்ரெடி கோல்டாக தான் இருக்குது மைனஸ் இரநூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் ஆனால் பூமராங் நெபுலா அந்த பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் டெம்பரேச்சரை விட கீழே போயிட்டே இருக்குது அதுக்கான காரணம் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்பேஸ் ரேடியேஷனை கூட ஃப்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப வேகமாக நடக்குது அதனால தான் கோல்டஸ்ட்டு நேச்சுரல் பிளேஸ் இந்த யூனிவர்ஸ்னு இந்த டைட்டில் நம்ம இதுக்கு வச்சுருக்கோம் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பூமராங் நெபுலா ஒரு காஸ்மிக் ஃப்ரீசர் மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த குளிரை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆனால் இங்கே இந்த ஸ்டாருடைய டையிங் ப்ரீத் தான் அதோடைய கம்ப்ரஸர் இதோடைய இறுதி மூச்சு தான் அந்த நெபுலாவை சூப்பர் கூலிங் சாம்பர் மாதிரி ஆக்குது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த கேஸ் கிளவுடு ரொம்ப ரொம்ப டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது இந்த ரேடியேஷன் வெளியே போக விடாமல் ட்ராப் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அதனால் ஹீட் எஸ்கேப் ஆகி நெபுலா இன்னும் கூலிங் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ பூமரங் நெபுலாவோடைய குளிருக்கான ரகசியம் ஒரு டையிங் ஸ்டாருடைய இறுதி மூச்சு வேகமான
அந்த பூமரங் நபலவுடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் மெதுவாக அதோடைய நியூக்ளியர் ஃபியூலை முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஹைட்ரஜன் முடிஞ்சதுமே அந்த ரெட் ஜெயின் ரொம்ப பெருசாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதோடைய வெளிப்புற சூடு தாங்க முடியாமல் ஸ்பேஸ்குள்ளே பறந்து ஒவ்வொரு பிரீத்தியும் அந்த ஸ்டாருடைய இறுதி நிசப்தம் மாதிரி ஆக்குச்சு ஸோ ஒரு வெப்பமாக இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் கூட ஒரு கூலிங்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை உருவாக்கும்னு நம்ம இது மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த யூனிவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டான ஒரு ஸ்டார்ஸ்னால ஆழப்படுது குளிர் நிறைஞ்ச இடங்கள்னால பேலன்ஸ் ஆகிடுது ஸோ சன்னோட சர்ஃபேஸ் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் அதே யூனிவர்ஸில் பூமரங் நபுலா மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கோலிங்காக இருக்குது ஒரு யூனிவர்ஸ் ஆனால் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபேஸஸாக நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியுது பூமரங் நபுலா நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய லெசனை கொடுக்குது நட்சத்திரத்துடைய முடிவு டிஸ்ட்ராக்ஷன் டெத் அப்படின்னாலுமே அது ஒரு முடிவு மட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்டார் இறந்தாலுமே அது ஒரு புதிய கதைக்கான ஆரம்பத்தை கொடுக்குது அதோடைய குளிர் ஃபியூச்சரில் ஒரு ஸ்டார் பிறக்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்கலாம் இதுதான் யூனிவர்ஸோடைய பியூட்டி ஒரு இடத்துல ஒளி ஒரு இடத்துல இரு ஒரு இடத்துல சூடு ஒரு இடத்துல கூலி ஆனால் இந்த ஆப்போசிட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்ம யூனிவர்ஸை இப்போ வரைக்குமே வாழ வச்சுக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஒரு நாள் நைட் டைம் வானத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் மறக்காதீங்க அந்த பில்லியன் கணக்கான நட்சத்திரங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டார்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்து போயிருக்கோம் அதோடைய கடைசி மூச்சு யூனிவர்ஸ்லேயே ஒரு கோல்டஸ்டான பிளேஸை உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ஒரு காஸ்மிக் கிரேவ்டு மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு டைம் கேப்சூல் அது ஒரு மிகப்பெரிய லெசன் நமக்கு சொல்ல வர்றது என்னென்னா முடிவு அப்படின்னா ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை அது ஒரு புதிய ஆரம்பம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கதையை மறக்க முடியாது ஏன்னா அது வெறும் சயின்ஸ் ஸ்டோரி இல்லை அது யூனிவர்ஸுடைய ஒரு லைஃப் சைக்கிளை சொல்கிற ஒரு இட்டர்னல் ட்ரூத் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்